Olá, está só por está no ar. E hoje tem só ao vivo com o músico Pernice. Você também fica por dentro do Festival Internacional de Fotografia e da Festa Cor Literária. E aqui no a gente conversa também com o cantor e compositor Lucas Vitorino. E nós começamos com o comentário do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte, dois shows que vão estar no Teatro São Pedro. Primeira manhã, nove da noite, Carlos Badia, jornalista, compositor, arranjador, integrou o grupo dele, que até que está lançando o seu álbum duplo em zero, amanhã, nove da noite, lá no Teatro São Pedro, ingresso no local, porra, que estão esgotando. Ao ah, outro, o outro show do Teatro São Pedro, é o show que acontece sábado, nove da noite, domingo, às seis da tarde, e está aqui, meu irmão. Mostra aí, vou pegar o pessoal. Um show de lançamento de, com todas as letras, o disco novo de três e três dias, que tem uma particularidade. Uh, a partir de uma letra que saiu o Fernando Abreu, que eu sou três e três dias, que eles nunca tinham musicado, esse projeto ganhou a curadoria do professor Luiz Augusto Peter e se espalhou por um disco inteiro. E três e três dias fazem parceria com o nome da literatura da Ucha, como Marta Medeiros, Bora de Atagem, Valtinho Seu Wilson, Paulo Esporte, Fabrício Cartinejá e Letícia Mertowski, Daniel Galera, e cada, uma, e cada um desses é, autores escreve letras e fazem parceria com o Cleito Cardinho. O trabalho está bem diferente, é, é interessante porque cada letra tem uma característica muito peculiar, né? a característica da letra da Marta Medeiros é uma transforma essa canção que ela fez a letra do Cleio de Cruzeiro, uma canção muito pop, e, nós, e, e ele fez um disco com uma canção diferente, talvez a melhor música do disco, a composição do Paulo Scott, que vai estar no show com ele, sabe, de domingo, e que tem um pedaço cantado pelo Cleio de Cruzeiro e um pedaço reclamado pelo Paulo Scott. Um trabalho muito interessante, é, visualmente maravilhoso, disco e um um documentário em DVD dirigido pelo Gustavo Fogata, vale a pena conferir sábado, nove da noite, domingo, seis da tarde, lá no Teatro São Pedro, todas as letras do novo trabalho do Cleiton e do Cleiton. Paulo, o texto de essa da agricultura, quais são as atrações de hoje? A atração de hoje, como tem show do Carlos Brasil amanhã, mostrando, uh, lançando o disco zero, hoje nós vamos mostrar praticamente na íntegra, esse álbum duplo do Carlos Badia, que tem um disco instrumental e um disco de canções. E a gente vai mostrar na parte da temática, praticamente o disco inteiro, para que você já possa curtir e depois de lá amanhã, ver o show do Badia lá no TFC. Obrigado, Paulo Moreira. E até sábado acontece a oitava de todo o Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre, o Festival de Fotos de 2015. Por exemplo, tem palestras, workshops, leituras de portfólio e exposições digitais no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Eu começo agora com o meu projeto, com o fotógrafo da Emílio Fitch, que diz que é parte da curadoria da Festa Foto de Estão. O que a gente está acompanhando na edição 2022? Este ano, o Festa Foto tem algumas modificações em relação a edições anteriores. Por exemplo, ano passado, a gente recebeu a exposição do Sebastião Saudade foi uma grande exposição. E esse ano o festival está muito voltado para a reflexão da fotografia. Né? E esse suporte de estar em exposição. O festival se destaca muito por receber diretores de, de grandes outros festivais pelo mundo e de outras instituições de galerias importantes também no mundo fora que vêm para Porto Alegre para fazer as leituras de portfólio também. Né? Que é a oportunidade que muitos fotógrafos têm para fazer com que o seu trabalho seja conhecido e também fazer com que aí, então, o seu trabalho circule em todo mundo, né? Uh, esse ano, o festival está se voltando muito também, como eu estava falando, para a reflexão, para a discussão da fotografia no contemporâneo. Né? Hoje, todo mundo está fotografando, a fotografia está na vida de todo mundo, e, e me parece que a gente falta um pouco de reflexão acerca desse, desse gasto que a gente acaba praticando todo dia. Né? A gente está vendo algumas imagens de fotografias que, é, enfim, integram a programação do evento. Tem uma exposição virtual que acontece lá no museu, e, e que é uma projeção de fotografia que eu acho que todo mundo um né? É, quais são os fotógrafos que, que estão contemplados nessa exposição? Qual é a leitura que você pode fazer 
tinha até fotografia contemporânea a partir dessa foto. Um, os trabalhos que são lá em foto, né, eles fazem parte de uma seleção, que é o fotograma livre, um, que é uma convocatória que o Sérgio Foto faz desde a primeira edição para que diversos outros fotógrafos possam expor o seu trabalho. Esse ano, tem uma coisa muito interessante, porque é, as vencedoras foram três mulheres, assim, e que souberam entender muito bem o conceito de Sérgio Foto esse ano, que é isso, um dialogar com, com esse que essas fronteiras que a fotografia hoje, ou melhor, essas ausências de fronteiras que a fotografia está realizando. Uh, tem um outro trabalho muito interessante que é da Ana Lira, uh, que é o trabalho de voz. Ela também vai estar lançando um livro durante o festival. Então, ela fotografou diversos cartazes durante a campanha eleitoral. Esse trabalho, ele foi uh, protagonista do programa Livro em 2013 e foi um trabalho que participou da Bienal de São Paulo. Então, ela entende, assim, que quando uma pessoa assiste um cartaz de, de, um, de um político na rua, ele fica isso aí é quase como um gesto de voto, faz parte de, é um tipo de voto. Né? Então, ela registrou essas intervenções uh, e publicou um livro sobre isso. Então, tem algumas colagens dela também, lá no Mar, na Fala Beira de Tamar. E vão estar começando workshops também na Escola Física, começaram ontem. Outros começam hoje e até que estava também com alguns outros. Eu acho que isso vem para a França, para os workshops também são gratuitos. Não, os workshops são pagos, tem que ele dá inscrição, tem alguns que já são lotados. Entrando em contato com a escola ou no próprio site do festival, dá para ter mais informações. A leitura do Spotify também já encerraram, assim, foi um sucesso. Eu vou ter muito inteiro para fazer essas leituras, porque tem diretor de museu do México, de Houston, enfim, é uma grande oportunidade realmente de fazer o trabalho circular. Mas as palestras são todas gratuitas e são imperdíveis. Né? Uma das grandes atrações do Ceará no Spotify é o Pedro Neves. Ele, ele é um cara que há 30 anos atrás ele já era um visionário da fotografia. Uh, e ele foi responsável, na década de 90, de criar o primeiro ambiente online para compartilhamento de fotografia, como a internet estava surgindo, que é o João Zero, né, que existe até hoje. Né. E hoje, ele está com quase 80 anos de idade, ele assim, é um cara que segue olhando o futuro. Né. Ele é responsável por um projeto muito interessante na cidade do México, junto do Francisco Matarroz, que também está no Sexpost, que vai falar na quinta-feira também sobre o papel do museu hoje, né, na contemporânea. Assim. E esse museu, o Foto Museu Quatro Caminhos, ele muda muito o conceito de museu. Ele estava falando ontem, né, conversando durante a abertura do festival, uh, que geralmente tu entra no museu e tu vai lá para uma exposição de tais. O Foto Museu Quatro Caminhos, ele, ele quer que as pessoas fiquem lá dentro. Pessoal, Dani, muito obrigado pela sua participação aqui. O que é que você quer fazer? O que a gente pensa, né? Tem bastante tem muita coisa para acompanhar. Então, coitado, o festival Foto Pô, até sábado, lá no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, na Praça da Alfândega, sem número. E na noite dessa, sexta-feira, aconteceu o lançamento da programação da Festa Pessoa Literária, do escritor carioca Bernardo Carvalho e o português do Belo Peixoto participaram de um bate-papo com o público. A oitava edição da Festa Literária de Porto Alegre ocorre entre os dias 15 e 23 de junho. O cantor, compositor e escritor Victor Romil é o homenageado desta edição. A atriz Débora Sinacaro leu e interpretou trechos de livros e músicas de Romil. A Festa Poa Literária recebe autores consagrados com escritores da nova geração de variados gêneros para debates e lançamentos. Então, a produção literária é importante no evento como a Festa Boa, que é uma das grandes festivais de teatro literário, para a leitura, né, para a aproximação do, do livro de ficção, né, da literatura, da cultura. O Victor Ramil é um personagem, o trabalho dele é um trabalho que traz uma novidade para a cultura do Estado, talvez ainda não tenha sido dimensionado a importância do trabalho dele. E ele é um escritor que escreve há muito tempo, né? ele escreve há mais tempo do que ele produz nos publica pouco, é verdade, que demora para publicar, mas está sempre produzindo literatura e a literatura de eventos de alto nível. O escritor carioca Bernardo Carvalho participa pela primeira vez da Festa Fora. Um dos autores de maior destaque da literatura portuguesa contemporânea, José Luiz Peixoto, também esteve na pré-estreia de Edir. Essas festas literárias são bastante importantes. Uh, para aproximar também uh, as nossas literaturas e as nossas culturas. Não 
nós falamos de mesma língua, nós fazemos coisas importantíssimas da nossa cultura, das nossas culturas, e é enquanto como esse é o mesmo para isso, para dar a palavra a essa partilha. E é por isso que o jogo eu acho ótimo, entendeu? O que me incomoda às vezes nas feiras é que, claro, isso é natural, mas elas servem para a promoção dos livros, né? Quer dizer, é claro que essa aqui também serve para isso. Mas se ela se reduz a isso, é só promoção de livros, e a gente não tiver realmente falando o que tem, que é o discurso do espaço de literatura, eu acho que não faz muito sentido. Para mim, pelo menos. Então, se for para falar de literatura de verdade, não interessa, né? Se for para algo que é algo para você, não interessa mesmo. Então, antes de ver como está a escrever, eu realmente penso bem naquilo que eu vou tratar e tenho que escrever algo em que eu acredito profundamente, porque se não for assim, não faz sentido publicar e partilhar com o outro. E normalmente, partindo de uma certa diversidade de temas, é, é que eles que realmente estão sempre no fundo de que eu escrevo, que são temas que eu digo em respeito um pouco a toda a gente, e que são temas que estão no, no fundo, uh, no centro de toda, toda a literatura, como seja o amor uh, ou, 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 ou outras questões elementares da vida. Nós voltamos a falar de música aqui no Conosco, no estudo, que está com o e compositor de Torino, que apresentou só que não nesta sexta-feira na casa de São. Tudo bem, Torino? Tudo bem. Todo o trabalho é de Ana Rosa? Isso, exatamente. Ela foi a primeira de abril, o single conceito, o primeiro single conceito do Oeste. E esse show que eu convido a todos é nesta sexta-feira. É um show que me reúne, então, para você entender tudo em conceito. A canção da Terra Cunha, que nasceu em 2013, no final, é um dos últimos dois anos já, em parte de dois anos. E o povo é o mesmo, é o contexto, e também não é uma canção nova, que a gente já vem trabalhada nos shows anteriores, mas o fato do primeiro espetáculo, o espetáculo que está fazendo desde o início até o final, é que eu estou pensando em todo o roteiro da comida. E tem um clipe que você lançou, a música para o final, né? A gente dá a ouvir algumas imagens aí. Quando eu não vi o outro trabalho, também tem que pensar de que maneira, né? Fazer esse lançamento, né? E no caso, você já começa com um clipe que é super bacana. Isso, é muito legal. A gente tem um clipe para realizar o seu clipe na minha coletiva, ano passado. A gente tem uma grande vitória, assim, por um processo que ele acarretou, pelo apoio de pessoas que gostaram da composição. E bem, né, agora sexta-feira, na né, cidade, a gente vai fazer essa canção, que eu vou ficar em cima do EG. Então, eu estou gravando agora com o Silvio, que é um amigo que faz toda a composição. E cantei novas também, que é uma importante assim. Como é que você está na cabeça de teatro? Faz parte de teatro? Vai ter a Ana Maria, que agora acabou de aparecer aí. A Ana Maria vai fazer uma participação na música Alcunha. Vai fazer também parte do Meio de Lara, uma música, que é o Paulo Sandé, que fez um novo arranjo, uma música do Eterno Cunha. Vai também ter a parte do Silvio, que compõe a música do Há um Tempo. E, além dele, vai ter um novo elemento da banda, que é o Quinta Baixa Intrínseca, agora o Rafa Malvo, que no ano passado vai estar no guitarrista também, uma outra exploração que é o Silvio Arranjo. Obrigado, Vitorino. Obrigado pela sua participação aqui. Então, eu sou o Foque Não Acontece, sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, lá na Casa de Chá. A Estação Cultura vai fazer um rápido intervalo e volta com muito calvinho. Então, sei que vai. Estação Cultura, Estação Cultura. Thank you. 
Nossa atração musical de hoje é o músico para mim, que está acompanhado aqui do instrumento de Sacerdão Cristão, e nos fala sobre o show de pré-produção do segundo disco que acontece amanhã no Nene Santo de Casa do Bem Pessoal. Tudo bem, querido. Prazer estar aqui, viu? Frente, esse show de pré-produção vai ter uma questão muito especial, né? Que você vai colocar as músicas do novo disco, contar com o público e ouvir, né? Um retorno, como é que está, um retorno, para que ideia? A ideia é compartilhar é, o meu próprio trabalho agora. É, a ideia é que muito show as pessoas têm uma, uma participação ativa na construção do disco. Então as pessoas vão dar opinião é, em relação às músicas, críticas, criticar mesmo, porque a crítica é importante. E vão dar questão de nome, de capa, de, se as pessoas quiserem desenhar coisas para questão de capa e tal. Então a ideia do show é essa, é uma construção coletiva mesmo. Que eu, que eu acho que eu, do meu trabalho, eu venho amadurecendo muito nisso. Eu acho que é muito rico isso, sabe? A gente do fazer a criação em conjunto. Então, tem a ver com o conceito de sustento, né? E muitos músicos do Brasil de Porto Alegre têm projetos como o Instituto Som, né? Do compositor. E também o Alterar o Social Clube. E é um momento que vocês, como músicos, compositores, cantores, enfim, ficam trocando entre vocês. A gente tem um projeto agora que é muito mais central. E também são um coletivo de compositores que a gente está fazendo esse projeto também de troca, né? De, de, de somar para ter força de, e, e, e essa troca é importante para todos nós como artistas, né? Então, esse show vai, vai ter essa cara. É, vão ser 40 lugares só. E vai ser bem íntimo mesmo. Assim, a gente vai fazer quase que acústico o show. Quem pode ser para a Muita gente. Muita gente. É, é. Carmen Correia, Ana Muniz. A, aliás, a, a Ana Muniz vai cantar lá e depois a gente vai no fundo do Ana Muniz, vai ser Ricardo Cordeiro, vai ser é, Fabiana no trompete, vai ser. Até o Leão, Até o Leão, Até o Leão. 